മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഒരു ദിവസം ഞാനും നമ്മുടെ അഫ്രച്ചാറും കൂടെ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പൻ സാർ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് പപ്പൻ സാർ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പപ്പൻ സാർ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പപ്പൻ സാർ നോക്കുന്നൊന്നും വെറുതെ അല്ല നോക്കുന്നത് പപ്പൻ സാർ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ പപ്പൻ സാറിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു എക്സ് ആക്സസും ഒരു വൈ ആക്സസും പിന്നെ ബാക്കി എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ പോലെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പപ്പൻ സാർ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് മൊത്തം സീനറി മൊത്തം സീനറി എന്താണ് ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് പപ്പൻ സാർ കാണുക അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പപ്പൻ സാറിൻ്റെ കണ്ണിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അതിനെ ഞാൻ വിളിക്കും റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് അതായത് ഒബ്സേർവർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഓർ അതിനെ നമുക്ക് ഒറിജിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഈ പപ്പൻ സാർ നോക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന അറിയോ റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഒബ്സേർവർ നോക്കുന്ന ആ മൊത്തം പ്ലെയിനിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ഉപയോഗം നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ട്രെയിൻ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് അത് ഈ കേസിൽ ടെൻ മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടെൻ മീറ്ററാണ് ഈ പൊസിഷനെ നമ്മൾ ജനറലി എക്സ് വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം എക്സ് വൺ എന്ന് വിളിക്കാം സോ എക്സ് വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി നോക്കുമ്പോൾ മെല്ല ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കുറച്ച് വേറൊരു പോയിന്റിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നു ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് വീണ്ടും നോക്കുക റെഫറൻസ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ ട്രെയിൻ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ എന്താണ് ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ മൂന്നാമത് ചോദ്യം ഇവിടെ നടന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കും ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം ഡെൽറ്റ എന്തിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ചിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എക്സ് ടു മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എക്സ് വൺ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എക്സ് വൺ ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഡെൽറ്റ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നടന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ പൊസിഷനിൽ വന്ന ചേഞ്ചിൻ്റെ മെഷർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ആണ് അതിങ്ങനെ കിട്ടി ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് നിന്ന് ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു നേരെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതും എന്തായിരിക്കും അതും ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേറെ രീതിയിലും കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടുക ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ്
x to 20 minus x1 10 20 minus 10 is equal to 10 meters Apa displacement evadi vandu thaniyana 10 meters aanu appo displacement ennaanu path ne anusarichu maarunnilla pakshe distance or distance ivada 50 meter aanu nammal kandu appo distance ne definition endha irikkum distance is the length traveled by the object object or body ee train alla ee case il edu paadayil kodi aano travel ide aa paadayude length aanu distance appo distance ee case il endaanu 50 meters are clear. In the scenario, train underground will go to the underground. Then, underground travel is the length of 35 meters. Initial position and final position are the same. Initial position x1 is equal to 10 meters. Final position x2 is equal to 20 meters. So, we will do the distance and displacement. Distance is easily mentioned. Length of the path traveled. Path is length. Travel is path is length. 35 meters. That is distance. 35 meters. Angenana, displacement is the Displacement is the same. Final position minus initial position. Anna. x2 minus x1 is equal to anna, 10 meters. Or the initial point is the final point. The shortest length that is 10 meters. Anna. Displacement delta x will be equal to 10 meters. Now, we have to say that distance is the same. Distance first case is 10 meters. Second case is 50 meters. Third case is 35 meters. Now, the third case is displacement is the same. 10, 10, 10. Because the third case is the initial position and final position. Anna, same. Anna. Initial position and final position are the same. Displacement is the same. Final minus initial. That's why in three cases, displacement is equal. So, we have to say that there are two things. One, displacement is the shortest length between the initial and the final point. And we say it is equal to the measure of change in position. So, we have to say that displacement is the same. Distance the distance is it is the actual length of the path traveled by the object. That is, if an object is going to go on a path, that path is the length of the distance. So, train is going to go the distance. Train is going to go the distance. Train underground is going to go on length of the distance. So, distance is going to go on the initial position and final position is the same. Displacement is the same. Now, we have to the distance and displacement. That is clear. We have to understand this concept. We have to go to the board and go to the problems. That is the distance and displacement. You don't have to worry about it in your life. 